My dear children, we will see in this video the referencing class members. If you have a class, there are two different types of members. One is data members, second is function members. If you look at the class in the computer, N1, N2, N. These three are data members. Then the add-off function is function member. Now, these data members are the function members. How do you access the data members from the function members? That is the referencing class members. That is the referencing class members. This topic is in the computer science textbook, page number 239. See here, referencing class members. The members of a class are referenced or accessed by using the object of the class followed by the dot operator. The dot operator is the membership operator and the name of the member. We have already seen the same example. In this compute class, there are three different data members and one function member. Now, in the data members and function member, we have to access the class to the class. First, we have to create the object of the class. If you look at the two objects, C1 and C2, we create two objects. If we use these objects, we can access the class to the class to the class. The class to the class to the class to the general format is first to use the object name. If we use the object name C1 or C2, we use the object name. Then we use the dot operator. The dot operator is the membership operator. Dot operator kudut itu kapra, ingat, ini class sode member name kudukro. Ipe ingat pati ingat n1, n2, n add of, ini lama members. Kira, enna member nama kweirno, enna member nama access panna pora, ma anda member name ingat kudukro. Ipe ingat first pati ingat ingat nama function member sode name kudut itu kaya add of function. Apa second pati ingat c1 dot n1, n1 nanti data member, data member ingat kudut itu kaya. That is what we can do. By using the object of the class, we can create any object in the class. We can create the object name first. If we create the object name, we can create the dot operator. This dot operator is the membership operator. If we create the dot operator, we can access any member of the class. We can access any member of the name. That is the name of the member. Next point, the general syntax for calling the member function is one member function is called to call the general syntax next. First, you can call the object name, you can call the dot operator, you can call the function name, you can call the actual parameters. This is the actual parameters. If we define the function, if we call the parameters, we call the function and call the compulsory parameters. We pass the arguments. We pass the arguments to the actual parameters. Next string or example could the kanga for example consider the following illustration stud dot execute of if you are looking at the stud object name and the dot operator, the dot operator is the membership operator. That is called execute of. Execute of is the function name. This is a member function. Next string or example program pakla in the program la the man the class or the objects use for name. In this class, we will see how to access the data members and function members in this class. That is the C++ program to illustrate the communication of object. First, we will include the header file in this program. If you look at the class, we will define the class as a computer. We will use the body of the class. The body of the class is compulsory open and closing curly braces. Next thing you can see is two data members. You can use any access specifiers. You can use any visibility labels. So, if you use any labels, you can use default to private. That is private by default. Now, the N1 and N2 are the private members. Next, the public visibility label. Next, again, you can use a data member. And the data member is N. Now, you can see three data members. N1, N2, N. You can see three data members. Two data members are private. If you are private, you can access any access specifier. By default, you can use private. Now, you can see two private data members. This is public data member. Next, you can define a function member. If you look at the add-up, you can use a member function. This member function is class to class. If you define a function to class to class, that is the inline member function. 
இங்க நம்மளோட ரிட்டர்ன் டைப் இன்ட் இப்ப ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிளாஸுக்குள்ளாடி டிஃபைன் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிட்டர்ன் டைப் கொடுப்போம் நம்மளோட ரிட்டர்ன் டைப் இன்ட் இன்ட் இதோட மீனிங் என்னன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ற வேல்யூ இன்டீச்சரா ரிட்டர்ன் பண்ணும் காலருக்கு ஒரு இன்டீச்சர் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும் அடுத்தது ஆட் ஆட் வந்து நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷனையும் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஏ அண்ட் பி அப்படின்னு டூ பாராமீட்டர்ஸ் இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பில் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம கிளாஸுக்குள்ளாடி டிஃபைன் பண்ணோம்னா அதுதான் இன்லைன் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கோம் பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் கம்பல்சரியாக ஓப்பன் அண்ட் க்ளோசிங் கோலி பிரேசஸ்க்குள்ளாடி கொடுப்போம் எப்போ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோமோ அப்போ தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் எண்ட் ஆகுது கிளாஸ் எண்டு பண்ணும்போ க்ளோசிங் கோலி பிரேஸ் கொடுத்து நம்ம டெர்மினேட்டர் கொடுத்து எண்டு பண்ணுவோம் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இம்மீடியட்டாகவே நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் சி ஒன் சி டூ அப்படின்னு டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம இம்மீடியட்டாகவே க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இம்மீடியட்டாகவே க்ரியேட் பண்ணணும்னா நமக்கு இந்த கிளாஸ் நேம் தேவையில்லை நம்ம க்ளோசிங் கோலி பிரேஸ் கொடுத்த உடனே இம்மீடியட்டாக நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட் நேமை கொடுத்துக்கலாம் ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் டெர்மினேட்டர் கொடுக்கணும் இங்கே சி ஒன் சி டூ ரெண்டுமே நம்மளுடைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நேம் நெக்ஸ்ட் இங்கே மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனோட பாடியும் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோசிங் கோலி பிரேசஸ்க்குள்ளாடி தான் நம்ம கொடுக்கணும் அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி ஒன் ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டா மெம்பரை ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக பப்ளிக் மெம்பர்ஸை மட்டும்தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ப்ரைவேட் மெம்பராக டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் அப்படின்னு பப்ளிக் மெம்பராக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பப்ளிக் மெம்பராக நம்ம டைரெக்டாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே இந்த ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ் என் ஒன் என் டூவை நம்ம டைரெக்டாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இந்த ப்ரைவேட் டேட்டாவை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா இதோட பப்ளிக் மெம்பர்ஸ் இப்போ இந்த பப்ளிக் மெம்பர் இந்த ஃபங்க்ஷன் மெம்பர் ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் மூலமாக தான் நம்ம இந்த ப்ரைவேட் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பப்ளிக் டேட்டா என் அப்புறம் இந்த ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டையும் நம்ம இந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த சி ஒன் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த பப்ளிக் மெம்பர் என்ன தான் நம்ம இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சி ஒன் டாட் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் டாட் ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்மளுடைய பப்ளிக் மெம்பர் தான் ஸோ இந்த பப்ளிக் மெம்பரில் இந்த ஃபங்க்ஷன் மெம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கே டூ பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ இந்த ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஏ கமா பி அப்படின்னு டூ பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் டூ பாராமீட்டர்ஸும் இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ணும்போது டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் கம்பல்சரியாக பாஸ் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஜெனரல் ஃபார்மேட் பார்த்தோம் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் நேம் கொடுக்குறோம் ஆப்ஜெக்ட் நேம் சி ஒன் சி ஒன் அதுக்கப்புறம் டாட் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன் நேம் கொடுக்குறோம் நம்மளுடைய ஃபங்க்ஷன் நேம் ஆடு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் நம்ம டூ பாராமீட்டர்ஸ் கொடுத்துருந்தோம் டூ பாராமீட்டர்ஸும் இன்டீஜர் பாராமீட்டர்ஸாக கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அதனால் டூ இன்டீஜர் வேல்யூஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணணும் டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்டு இப்போ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிட்டோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகுது ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது நம்ம டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ கி நம்ம டுவெல் பாஸ் பண்ணோம் பி கி ஃபிஃப்டீன் பாஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஏ வேரியபிளோட வேல்யூ டுவெல் பி வேரியபிளோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுமோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பாடி ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்கோம் இன்ட் சி சி அப்படின்னு ஒரு லோக்கல் வேரியபிள் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஏவோட வேல்யூ டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ சி வேரியபிளோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் இந்த டுவெண்ட்டி செவன் என்ன பண்ணும் காலருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் நம்ம காலர் ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன பண்ணும் ரிட்டர்ன் பண்ணும் இப்போ இங்கே இன்டீச்சர் டேட்டா டைப்பில் ரிட்டர்ன் டைப் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இன்டீச்சர் வேல்யூவை காலருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் இப்போ இந்த காலர் என்ன பண்
நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் சி அவுட் ஸ்லாஷ் என் சம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் இப்போது நம்ம அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் நியூ லைனில் சம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் சி ஒன் டாட் என் சி ஒன் டாட் என்னோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ நம்ம அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் சம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் எகேன் சி அவுட் ஸ்லாஷ் என் அடுத்து எகேன் நியூ லைனில் சம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டூ இங்கே சி டூ டாட் என் சி டூ டாட் என்னோட வேல்யூ டுவெல் இப்போ டுவெல் என்ன ஆகும் இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் சம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் டூ டுவெல் அப்படின்னு நமக்கு அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும் அடுத்த சி அவுட் எகெயின் நியூ லைனில் சம் ஆஃப் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் இப்போ இந்த டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸோடைய சம் என்னது இப்போ சி ஒன் டாட் என் ப்ளஸ் சி டூ டாட் என் சி ஒன் டாட் என்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் சி டூ டாட் என்னோட வேல்யூ டுவெல் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டுவெல் தேர்ட்டி நைன் அப்படின்னு நமக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் அதான் சம் ஆஃப் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி நைன் அப்படின்னு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இவ்வளோதான் நம்ம டாபிக் மைடிய சில்ட்ரன் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் மெம்பர்ஸை எப்படி கிளாஸுக்கு வெளியே ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ கிளாஸ் மெம்பர்ஸை கிளாஸுக்கு உள்ளாடி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது கிளாஸுக்கு வெளியே எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் கிளாஸுக்கு வெளியே ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம் அந்த சின்டாக்ஸ் தான் ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் ஃபங்க்ஷன் நேம் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பராமீட்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா பராமீட்டர்ஸ் கொடுக்குறோம் இப்போ அதே இது டேட்டா மெம்பர் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் டேட்டா மெம்பர் கொடுக்குறோம் இவ்வளோதான் இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்